Это «Танец воды». Акция «Голубая лента» стартует ровно в 16 часов по местному времени. Под любую веселую музыку 21 марта в канун Всемирного дня воды танцует вся Россия. Мы э, танцуем, мы веселимся, мы не сидим дома, мы делаем что-то интересное, креативное. Мы рассказываем людям о том, как важно беречь воду и не тратить ее зря. У каждого участника на руке воздушные шарики, ленточка небесного цвета, символы чистоты и необходимости бережного отношения к воде. У нас создано в этом году молодежное водное сообщество Свердловской области, где мы сами создаем, организуем мероприятия по сохранению и изучению водных объектов. Голубая лента в России проходит уже в восьмой раз. За это время в мероприятии участвовали более 160 тысяч школьников, студентов, учителей из 50 регионов России. В качестве символа бережного отношения к воде они раздали 225 тысяч голубых ленточек. Это 110 километров ленты. Нижний Тагил в акции участвует уже пятый год подряд. Мне удалось побывать на двух мероприятиях. Это в частности в школе номер 65, где участвовало более 300 детей, педагогов в этом мероприятии. У нас на станции, вы видели, больше ста человек приняло участие в этом мероприятии. Всероссийская голубая лента – это не только танцевальный флешмоб, но и различные конкурсы. К примеру, лучший рисунок пейзаж «Я рисую речку», лучшая презентация водного объекта «Знаю и берегу речку мою» и проект цифровизации водных объектов региона. Эта акция призвана к тому, чтобы люди обратили внимание на проблемы водоснабжения, водных объектов. Ребята, в ваших руках наше будущее, ведь вода самый ценный ресурс. После пятиминутного танца под попыри из семи песен участники акции раздали прохожим порядка 60 шаров и 50 лент. Всего во флешмобе «Голубая лента» по данным станции юных натуралистов поучаствовали порядка 4000 жителей области. Работы для участия в остальных конкурсах принимаются до 10 апреля.